নমস্কার পাঁচ মিশালী গল্প চ্যানেলে সকল শ্রোতাকে স্বাগত জানাই আবার চলে এসেছি আমাদের গল্পের ঝুলি নিয়ে আচ্ছা কেমন হতো যদি আমাদের সব সমস্যার সমাধান করতে একটি রোবটের সাহায্য পেতাম হয়তো অদূর ভবিষ্যতে তাই হবে এখন এখন তাহলে আমরা শুনি একটি রোবটের কেরামতি আথুরি ধুরি আজকের গল্প রাম খেলায়নের কেরামতি লেখক সৌরভ মুখোপাধ্যায় চরিত্রায়নে শতদল ভেলকুর মামা রামু ও সূত্রধর ডক্টর অর্চ সেনগুপ্ত পল্টু ও টিকলু আমি মৌমিতা সেনগুপ্ত তাহলে চলুন আমরা সকলে মিলে উপভোগ করি সৌরভ মুখোপাধ্যায় রাম খেলায়নের কেরামতি ব্যাপার কি বলো তো ভেলকুর মামা অবাক গলায় টিকলু বলল বাড়িতে ক্রীড়া সংগ্রহশালা হচ্ছে কিছু একটা বানাচ্ছেন নাকি প্রশ্নটা আমার আর পল্টুর মনেও ভুরভুরি কাটছিল হঠাৎ করে আজ সকালে ভেলকুন মামার জরুরি তলব পেয়ে আমরা তিনজন একটু আশ্চর্যই হয়েছিলাম কিন্তু মামার বৈঠকখানা কাম গবেষণাগারে পা রেখে পুরো হতভম্ব হয়ে গিয়েছি ভেলকুন মামা তার নানা রকম বিদ্ঘুটে বৈজ্ঞানিক কাণ্ড কারখানা নিয়েই থাকেন বলে জেনে এসেছি এতকাল খেলাধুলা নিয়ে এতখানি মাতামাতি তার কবে থেকে শুরু হলো এই তেরো বাই দশের চিলতে ঘরে আর লাগোয়া একফালি বারান্দায় রাজ্যের খেলাধুলার সরঞ্জাম জড়ো করেছে দেওয়ালে ঝুলছে টেনিস আর ব্যাডমিন্টনের র্যাকেট মেঝের ওপর ক্রিকেট আর বেশ বলের ব্যাট ঝুড়ি ভর্তি বিভিন্ন রকমের বল টেবিলের পাশে ঠেস দেওয়া খান কয়েক হকি স্টিক বারান্দায় একটা পাঞ্চিক ব্যাগ ঝুলছে সেটাও দেখতে পাচ্ছি বক্সিং গ্লাভসও রাখা আছে তাকে সব মিলিয়ে বিস্ময়ের ধাক্কাটা বেশ জোরালোই আমাদের বোকা বনে যাওয়া চোখ মুখগুলো বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে দেখছিলেন ভেলকুন মামা ভালো নাম একটা আছে মামার কিন্তু সেই হাফ প্যান্ট পড়া বয়স থেকে নানান ভেলকি দেখিয়ে আসছেন বলে ওই কিনভূত ডাক নামটাই পারমানেন্ট হয়ে গিয়েছে ব্যাপারটা নিয়ে কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেন ভদ্রলোক টিকলুর বিস্মিত প্রশ্ন শুনে চোখ দুটো আদ বোঝা হয়ে গেল চেয়ারে হেলান দিয়ে দুলে দুলে হাসলেন একটু তারপর আমার আর পল্টুর দিকে তাকিয়ে বললেন আর তোমাদের তোমাদের কি মনে হচ্ছে শুনি সম্ভবত আপনি খেলাধুলোর বিবর্তন মানে রেভলিউশন নিয়ে একটা রিসার্চ করছেন পল্টু দুর্দান্ত একটা আন্দাজের ঢিল ছুড়ে দিল বলো না দুলুনির ছন্দেই মাথা নেড়ে আমার দিকে ফিরলেন মামা সতদল এবার তুমি বলো দেখি মরিয়া হয়ে বললাম ইয়ে মানে এই স্পোর্টস গুলোকে আরো কিভাবে উন্নত করা যায় সায়েন্টিফিক্যালি ডাহা ফের তৃপ্তির হাসি হেসে উঠে দাঁড়ালেন ভেলকুন মামা তারপর হঠাৎ বাঁচ খাই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন রাম আমরা মুখ চাওয়াচাই করছিলাম মামার বাজারহাট রান্না বান্না ইত্যাদি যা কিছু কাজকর্ম সব তো ওই বৃদ্ধ কাজের লোক মঙ্গলু একাই করে বলে জানি রামুটা আবার কে দরজা দিয়ে যে ঢুকল তাকে ছেলে বলবো না লোক বলবো ঠিক করতে পারলাম না ন্যাড়া মাথা ভাবলে সিন চোখ গাট্টা গোট্টা চেহারা হাইট ওই আমাদেরই মতো মানে নাইন টেনে পড়া ছেলেদের যেমনটা হয় আর কি কিন্তু মুখের ভাবখানা এমন ল্যাপা পোচা যে বয়স আন্দাজ করা মুশকিল বলুন বাবু গলাটাও নিতান্তই কাট কাট একদম সিধে সটান দাঁড়িয়ে আছে দৃষ্টি মামার দিকে আমাদের যেন দেখতেই পায়নি কাজের লোক হিসেবে বেশ অভদ্রই বলতে হবে ভেলকুন মামা আমার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসলেন তারপর বললেন কি শতদল তোমার তো প্রিয় খেলা দাবা তাই না একটু গর্বিত ভাবে বললাম আমি ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ন জানেন তো আমার রামুর সঙ্গে খেলবে নাকি একদম ওর সঙ্গে বিশ্বের চেয়ে তাচ্ছিল্যটাই বেশি ফুটলো আমার গলায় মামা বললেন দেখোই না খেলে ড্রয়ার খুলে ভেলকুন মামা দাবার ছক আর ঘুটি বের করলেন এক ছলো কুকি মেরে দেখলাম তাস লুডো চাইনিজ চেকার সমেত যাবতীয় টেবিল গেমের সরঞ্জামে ড্রয়ারটা ঠাসা 
এই রামুর সঙ্গে মামা এইসব খেলেন নাকি ঘুটি সাজিয়ে ডাকলেন মামা এসো এ রামু আমাদের শতদল বাবুর সঙ্গে একটু খেলো তো পরের পাঁচ মিনিটের মধ্যে অনুর্ধ ষোলো ডিস্ট্রিক্ট দাবা চ্যাম্পিয়ন শতদল বসুর অহংকার ধলিস হয়ে গেল পাঁচটা চালেই আমাকে মাত করে দিল রামু নামের কাজের লোকটা পৌরুষে ঘা লাগতে আবার একদম খেলব বললাম না বললেই ভালো হতো এবার পৌনে তিন মিনিটেই মেট বাঁকরুদ্ধ হয়ে বসে রইলাম ভেলকুন মামা আর একটু রহস্যের হাসি হেসে পোলটুর দিকে ফেললেন তুমি তো ফার্স্ট বলার পোলটু তাই না দেখো তো রামুকে একবার বল করে ঠোঁট উল্টে হাসলো পোলটু তারপর একটা চকচকে লাল বল হাতে নিয়ে বাড়ির সামনে মাঠে গিয়ে দাঁড়ালো মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ব্যাট প্যাড হেলমেটে রামুকে সুসজ্জিত করে উইকেটের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন ভেলকুন মামা একটা আগুনে চাউনি ছুঁড়ে দিয়ে আমাদের স্কুল টিমের হাইয়েস্ট উইকেট টেকার পোলটু দৌড় শুরু করল ওভারটা কিন্তু শেষ করতে পারল না পোলটু রামুর পঞ্চম ছক্কাটা ছাদে গিয়ে পড়তেই সে একবার করুণ চোখে তাকালো তারপর এই পর্যন্তই থাক এই কথা বলে বসে পড়ল টিকলু আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান সে বক্সিং শেখে আমরা জানি কিন্তু রামুর সঙ্গে লড়তে সে একেবারে রাজি হলো না বললে অতপর আমরা তিনজন চেপে ধরলাম ভেলকুন মামাকে রহস্যটা খুলে বলতেই হবে মামা যা বললেন শুনে আমাদের চোখ একদম গোল গোল হয়ে গেল রামু তো আসলে মানুষই নয় নিখুঁত মানুষের আকৃতিতে তৈরি ওই রোবটটি ভেলকুন মামার সাম্প্রতিকতম সৃষ্টি তিনটি বছর লেগেছে সাধনায় সফল হতে ঠিক বম্ব তালুতে দেখ একটা সরু মতো চেরা জায়গা রেখেছি আর এই যে মাইক্রো চিপগুলো দেখছো এই এক একটাই এক এক রকম খেলার প্রোগ্রামিং সেট করা আছে এই যেটা লাগিয়ে দেব সেই খেলাটাই ও একদম চ্যাম্পিয়নের মতো খেলবে খুদে খুদে কার্ডের মতো মাইক্রো চিপগুলো আমাদের দেখালেন ভেলকুম বাবা প্রত্যেকটায় একটা করে ছোট্ট অক্ষর লেখা কোনোটায় ফু কোনোটায় ক্রি কোনোটায় ব্যা এই রকম আমরা তো চুপ মামাই আবার বলতে লাগলেন এই মাইক্রো চিপগুলো বানাতে খুব মেহনত করতে হচ্ছে বুঝলি ওই ওয়েবসাইট দেখে দেখে সব খেলার খুঁটিনাটি জানা যায় তবে তো এখনো অনেক বাকি আমার ইচ্ছা হচ্ছে এই যাবতীয় ইনডোর আর আউটডোর গেম প্রোগ্রাম বন্দি করা একদম তোমার ধরো ওই লুডো খেলা থেকে শুরু করে ওয়েট লিফটিং পর্যন্ত সব রকম খেলা একটু থেমে আল্লাদি গলায় ভেলকুন মামা বললেন ওর ভালো নামটা কি রেখেছি জানো রাম খেলাও নামের ওই ইয়েটা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই আমরাও একসঙ্গে ঘাট নামলাম এরপর মাস দুয়েকের মধ্যেই অবশ্য রাম খেলাওয়ানোর কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম স্কুলের অঙ্ক পরীক্ষা সবুজ দ্বীপে পিকনিক টিভিতে লিটিল চ্যাম্প মিউজিক্যাল কন্টেস্ট টিকলুর দাদার বিয়ে একটার পর একটা উত্তেজনার ঢেউ এসে পড়ায় ভেলকুন মামা কিংবা রামুর কথা তেমন করে মনে পড়ে নিহা মনে পড়ল একেবারে মোক্ষম সময় হর সুন্দরী স্মৃতি চ্যালেঞ্জ শিল ফুটবলের ফাইনাল ম্যাচে আমাদের ঝাঁপর্দা বুলেটস তখন গাবতলা ইলেভেনের কাছে এক গোলে হারছে উথাল পাথাল প্রেস্টিজ ম্যাচ বেদম রেসারেসি দুই টিমে কোনোবার আমাদের দল যেতে কোনোবার ওরা গতবার গাবতলা জিতে গেছিল সারা বছর ওদের ছেলেরা টিটকিরি দিয়ে গিয়েছে আমাদের এবারে আমাদের না জিতলেই নয় কিন্তু খেলা শেষ হতে পনেরো মিনিট বাকি এখনো গোল শোধ করতে পারেনি আমাদের ছেলেরা স্ট্রাইকার হারান চারখানা সিটার মিস করেছে মিডফিল্ডার তপে সদিকে ক্রমাগত ভুল পাস বাড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের টিমের কর্তা ব্যক্তিরা একবারে ছটফটিয়ে উঠছেন আর সাইড লাইনের ধার থেকে চেঁচিয়ে গলা চিড়ে ফেলছি আমরা কিন্তু খেলার মোর ঘোরার কোনো লক্ষণই দেখছি না প্রায় ফুঁপিয়ে উঠলেন 
আমাদের সেক্রেটারি ঢোল গোবিন্দ মিত্তির সাইকেলে উঠে পড়েছে প্যাডেলে চাপ দিতে দিতে বললো তোরা ঢোল গোবিন্দ চাটাকে দু চার কথা একটু ব্যাপারটা বুঝিয়ে রাখিস আমি রামুকে নিয়ে ধাঁ করে চলে আসছি পাঁচ সাত মিনিট যদি খেলে দিতে পারে না ও শেষ বাজি বাজার ঠিক ছ মিনিট আগে তীর বেগে এসে পৌঁছল টিকলু রডে রামু বসে আমরা ও জয়ধ্বনি করে উঠলাম টিকলু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল হারানকে তুলে নিয়ে রামুকে নামানো হল সাইড লাইনের ধারে নিয়ে গিয়ে রামুর ডান কানে একটা মুখম পাক দিয়ে ছেড়ে দিলাম আমরা পোলটু চেঁচিয়ে বলল ধীরে সুস্থে বেশ গদাই লস্করি চালে হেঁটে বিপক্ষের পেনাল্টি বক্সের দিকে চলেছে রামু অনেকটা অনেকটা যেন জিদানের মতোই আমরাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি শুধু পায়ে পল পড়ার অপেক্ষা হ্যাট্রিকটা হবে কি দুগল হলেই চলবে বুঝলি জেতা নিয়ে তো কথা হঠাৎ মাঠের দিকে তাকিয়ে আমরা যেন বোবা হয়ে গেলাম যা দেখছি ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না গলার কাজটা শুকিয়ে আসছে গাবতলা ইলেভেনের গোলকিপারকে জাপটে ধরে একটা ল্যাং মেরে মাটিতে পেরে ফেলেছে রামু তারপর তার বুকের ওপর চেপে বসে সাপটে ধরেছে মাটির সঙ্গে একেবারে নড়তে দিচ্ছে না এই রে রোবটটা খেপে গিয়েছে রে খেপে যায়নি হ্যাঁ এ কি এই যে ভেলপুন মামার গলা পিছনে তাকিয়ে দেখি হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসছে হাতে একটা খুদে মাইক্রোচিপ ইঙ্গিত করে সেটাই দেখাচ্ছেন আমাদের কাছে এসে লজ্জিত গলায় বললেন আমারই ফল ঘুম চোখে ফুল মাইক্রোচিপ বুঝে দিয়েছি ওর মাথায় আরে দেওয়ার কথা ভয়ে হস্য ফু দিয়ে ফেলেছি কয়ের হস্য কু লেখা চিপ মানে गोलकीपार मठर ओपर पड़े कतराचे दक्ष जज्ञ बाधार उपक्रम एके बारे टिकलू बोल मामा ढुके पड़लें भेलकुन मामा ভিড় ভাটটা ঠেলে রামু ঠিক পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন তারপর ওই হইহট্টগুলের মধ্যেই চকিতে হাত সাফায়ের ভঙ্গিতে বদলাবদলি করে দিলেন চিপ দুটো সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিক রাম খেলাওন ইতিমধ্যেই রেফারিকে চাগিয়ে মাথার ওপর তুলে ফেলেছিল এক ঝটকায় নামিয়ে দিল মাটিতে এ পাশ ওপাশ একবার দেখে নিয়ে সোজা একটা দৌড় লাগালো কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মাঠ ফেলে রাস্তায় তারপর একেবারে নাক বরাবর गापतलार संगे से सब हम खी और कौतूहल चापते नतुन जो माइक्रोचिप लागाले कीसर बोलें ना तो সকালে কমপ্লিট করেছি যাক এ টেস্ট টিপটা অন্তত হয়ে গেল এখানে